Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada para pedagang InstaForex. Saya Siti Maram Idris membawakan kepada anda berita perniagaan terkini dari InstaForex TV. Pada hari Khamis, data makroekonomi yang lemah dari AS menyekat kemajuan dolar AS. Jadi dolar Amerika menutup dagangan Amerika Utara di bawah tekanan. Indeks dolar AS turun lebih rendah ke paras 96.20% selepas gagal mengatasi paras 96.40. Walaupun data ADP adalah lebih baik daripada jangkaan bagi laporan pekerjaan, pelabur tidak digalakkan oleh keluaran data lain dalam pasaran buruh Amerika Syarikat. Bilangan tuntutan pengangguran awal pada minggu terakhir 2018 meningkat lebih tinggi daripada ramalan. Selain itu, dolar AS susut da- oleh data PMI pengilangan yang suram. Ia membuktikan kelembapan dalam industri AS pada bulan Disember. Kebanyakan pelabur bersetuju bahawa data yang suram itu adalah hasil daripada konflik perdagangan antara AS dan China. Dalam konteks ini, peniaga meramalkan senario bahawa Federal Reserve mungkin tidak akan menaikkan kadar tahun ini dan mungkin juga akan menolak kadar lebih rendah pada 2020. Di tengah-tengah angin yang kencang dalam ekonomi Amerika Syarikat, hasil daripada perbendaraan AS turun sehingga meningkatkan permintaan dalam aset-aset selamat. Pasangan dolar yen turun di bawah tahap 108.00. Kajian oleh badan swasta Kaizin dari China menunjukkan bahawa sektor perkhidmatan berkembang sedikit pada bulan Disember dengan kenaikan PMI kepada 53.9. Ia adalah lebih baik daripada yang dijangkakan. Laporan dari China itu menjemput pembeli dolar Australia untuk cuba menegaskan kekuatannya hari ini. Pasangan AUD-USD melepasi tahap 0.7000 dan berada berhampiran 0.7020. Walau bagaimanapun, pihak pakar tidak menolak perubahan dalam pasaran forex hari ini. Pada separuh kedua hari dagangan global, Jabatan Tenaga Kerja AS akan mengeluarkan data gaji bukan peladangan. Selain itu, Ketua Federal Reserve Jerome Powell akan berucap hari ini. Oleh itu, dolar AS masih boleh meraih peluang untuk membetulkan semula kerugian. Sekian berita dari InstaForex TV. Terima kasih dan jumpa lagi.